ബഹുവ്യാപകമായി ഈസ്റ്റർ എന്ന പേരിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റർ എന്ന പേരിന് ഇന്നത്തെ ദിവസം യോഗ്യമാണോ പറയുവാൻ യോഗ്യമാണോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ച് എക്സാക്റ്റ് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷേ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാളാണെന്നും അതൊരു ഞായറാഴ്ചയാണെന്നും വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു അതിന് യാതൊരു തെറ്റും പറ്റുന്നില്ല അതൊരു ഞായറാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും അന്നൊക്കെയും നമ്മളിവിടെ വരാറുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടാറുണ്ട് ഈ പ്രത്യേക ഡേറ്റ് ഈസ്റ്ററിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ ലോകത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ക്രിസ്തീയ മണ്ഡലത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് അസൈൻ ചെയ്തെന്ന് വേണം പറയാൻ ചുരുക്കം ചില ആളുകളുടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കം ചില ആളുകളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അവർ മറന്നുപോയി തലമുറയിൽ വളരെ കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ വരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ മാതാപിതാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അയൽവക്കക്കാരും ഒക്കെ ചേർന്നിരുന്ന് ഒരു ഡേറ്റ് അങ്ങ് അസൈൻ ചെയ്യും ഇന്നവരെക്കാൾ ഇത്ര വയസ്സിന് നീ മൂത്തതാണ് ഇന്നയാളിനേക്കാൾ ഇത്ര വയസ്സിന് ഇളയതാണ് മറ്റവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും വയസ്സ് സൂക്ഷ്മറിയാം അപ്പം നിനക്ക് ഏറെക്കുറെ ഇത്രയും ആയിരിക്കും പിന്നെ അതങ്ങ് എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യ ചരിത്രത്തിലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ കാരണം യേശുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ മരണ സമയത്ത് അതൊരു വലിയ കാര്യമായി ലോകം അറിഞ്ഞില്ല ലോകക്കാർ ഗ്രഹിച്ചില്ല സാധാരണ ആരും ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു സാധാരണ ഒരു കുറ്റവാളി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പോലെ യേശു കൊല്ലപ്പെട്ടു ആകയാൽ ഇതൊന്നും ആരും നോട്ട് ചെയ്തില്ല യേശുവിൻ്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെയും ഡേറ്റ് അത്ര വ്യക്തമായി കുറിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അക്കാലത്ത് ആർക്കും ഇല്ലാതെ പോയതിനാൽ ഡേറ്റുകൾ കുറിച്ചിടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഉയർത്തു എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ചരിത്ര സത്യമാണ് ലോകചരിത്രത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചതാണത് റോൺ വയത്ത് എന്ന ഒരു ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പദം ആവർത്തിക്കാം അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരുപാട് തർക്കം അതിനെക്കുറിച്ചുണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലെന്നും ഞാൻ വ്യാജ പ്രസ്താവന പറഞ്ഞതാണെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട് ലോ ഭൂമിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് എതിരില്ലാത്ത സഹ സാഹചര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും വ്യാജ പ്രസ്താവനയ്ക്കിടെ ഒരു 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 പറഞ്ഞതാണോ വ്യാജ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണോ എതിരാളികൾ പറഞ്ഞതാണോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ആശയങ്ങൾ ഗൗരവമാണ് ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നും ഒളിച്ചു വച്ചിരുന്നതായ ആ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ആർക്ക് ഓഫ് ദ കവനൻറ്റ് കണ്ടു കിട്ടിയെന്നും ഒക്കെ വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് റോൺ വയ്യത്തിൻ്റെ പേരും ഒട്ടും കുറയാതെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കതിൻ്റെ ആത്മീക വശങ്ങൾ മനസ്സിലാകേണ്ടതിന് നമുക്കതിൻ്റെ ആത്മീക വശങ്ങൾ മനസ്സിലാകേണ്ടതിന് ഏറ്റവും യുക്തവും പ്രയോജനവുമായ ചില ചിത്രങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആവർത്തിക്കാം റോൺ വയ്യത്ത് അത് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇല്ലയോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല അരി അദ്ദേഹം ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റാണ് ഞാനത് അല്ലാത്തിടത്തോളം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല പലതിനും എതിരുള്ളതുകൊണ്ട് എതിര് സത്യമാകണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ പരസ്യമായി പറയുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ശരണപ്പെടുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖന പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദയവായി അതിൻ്റെ ഒരു ഒമ്പത് മുതൽ അങ്ങ് വായിച്ചാട്ടെ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ദയവായി വായിച്ചാട്ടെ ഈ തിരുവചന ഭാഗം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറിയെയും കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെയും മരണത്തെയും എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതാണോ ഈ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എടുക്കേണ്ടത് അതെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉയർപ്പിനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധ്യമാകേ ഉള്ളൂ മരണം അറിയാതെ ഉയർപ്പ് സാധ്യമാകയില്ല ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതിന് പഴയ നിയമത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതിനാണ് ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമം പാടില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
യഹൂദ സഭ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ രണ്ട് ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെ അന്ന് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ദേവാലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരും മഹാപുരോഹിതന്മാരും ചേർന്ന് രണ്ട് ചീട്ടുകൾ എഴുതണം ഒരു ചീട്ടിൽ യഹോവയ്ക്കുള്ളത് എന്ന് എഴുതണം വേറൊരു ചീട്ടിൽ അസസേലിനുള്ളത് എന്ന് എഴുതണം ലേബിയ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അസസേലിനുള്ളത് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചീട്ട് എഴുതണം ഈ ചീട്ടുകൾ രണ്ട് ആട്ടുകൊറ്റന്മാർക്കായി ഇഴയണം ചീട്ടിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്തവരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി രണ്ട് ചീട്ടുകൾ എഴുതി സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവ് ഞാൻ പറയാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചീട്ടെഴുതി ഇടുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ചീട്ട് കൊണ്ടുവന്ന രണ്ട് ചീട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഒരു കൊച്ചു കടലാസ് കഷണത്തിൽ ഞാൻ എഴുതും യഹോവയ്ക്കുള്ളത് വേറൊരു കടലാസ് കഷണത്തിൽ എഴുതും അസസേലിനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുത്ത് ഒരു കൊച്ചു പാത്രത്തിലാക്കി ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇടത്തുവശത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വലത്തുവശത്തോ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ വലത്തുവശത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇടത്തുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ആട്ടുകൊറ്റനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഈ ആട്ടുകൊറ്റനെ ചീട്ടിടാൻ പോകുകയാണ് എന്നിട്ട് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും മോനെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചുരുളികളിൽ നിന്ന് കടലാസ് ചുരുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 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 കടലാസ് കഷ്ണം എടുക്കാൻ പറയും ആ കുഞ്ഞത് എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തരും ഞാനത് തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണും യഹോവയ്ക്കുള്ളത് എന്ന് കണ്ടാൽ എൻ്റെ വലത്തുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആട് യഹോവയ്ക്ക് ചീട്ടു വീണ ആടാ നാച്ചുറലി എൻ്റെ ഇടത്തുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ അസസേലിന് ചീട്ട് വീണ ആടാണ് രണ്ട് ആട്ടുകൊറ്റന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവയ്ക്ക് രണ്ടിനു വേണ്ടിയും ചീട്ടിടും ഈ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ വില സഭയാണ് മുടക്കുന്നത് യഹൂവ സഭയാണ് അതിനെ വാങ്ങേണ്ടത് ഇതിൽ അസസേലിന് ആ ചീട്ട് വീണതായ ആട്ടുകൊറ്റൻ്റെ തലയിൽ യഹൂദ മൂപ്പന്മാർ ചേർന്ന് മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ജനം ആ ഒരു വർഷം ചെയ്തതായ സകല പാപങ്ങൾക്കും കാരണം നീയാണ് നിൻ്റെ പേര് പാപങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മേൽ ആ പാപം ഏൽപ്പിക്കും ഇത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു വാക്കും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാകരുണയാൽ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ പലതും ലഭ്യമായ കൂട്ടത്തിൽ ചാവുകട ലിഹിതങ്ങൾ ലഭ്യമായ ഇടത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയും മനുഷ്യനെ ദൈവ സാദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും സ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിച്ച് പൈശാചിക സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും എത്തിക്കേണ്ടതിനു വേണ്ടി ആകാശത്തു നിന്ന് വീണുപോയ ദൂതന്മാരിൽ ഒരു സമൂഹം ഇറങ്ങി വരികയും മനുഷ്യനിൽ വല്ലാത്ത ദോഷം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടെ സാത്താൻ ഇവിടെ വസയ്ക്കത്തക്കവണ്ണം നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ലഭിച്ചു ആ സ്റ്റാൻഡ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചതോടുകൂടെ രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടം ദൂതന്മാർ ആകാശത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും വീണുപോയ ദൂതന്മാർ പൈശാചിക ശക്തികൾ ആകാശത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ആ വന്നവരുടെ നേതാവാണ് അസസേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നതായ ദൂതൻ അസസേൽ എന്ന ദൂതൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ പൈശാചിക ശക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വരികയും അവർ ഒരുമിച്ച് ഭൂമിയിൽ ചെയ്യേണ്ട പല പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അവരൊരു തീരുമാനത്തിൽ വരികയും അതിനുശേഷം മനുഷ്യനെ ദൈവിക സ്വരൂപത്തിൽ നിന്നും വളരെ കൂടെ വികൃതമാക്കുകയും ആ മനുഷ്യ സ്ത്രീകളെ ദൈവദൂതന്മാർ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഉൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ പച്ചാൽഭാഗം എന്ന് ചരിത്രം എടുത്തു പറയുന്നു ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ദൂതന്മാരുടെ പ്രമാണിയെയാണ് അസസേൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരാട്ടുകൊറ്റന് അസസേൽ എന്ന് പേര് വേറൊന്നിന് യഹോവയ്ക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു കാരണം അസസേലിന്റെ പിടിയിൽ പെട്ടുപോയതിന് രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് യഹോവ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവതാരം എടുക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി രണ്ടാട്ടുകൊറ്റന്മാരെ കൊണ്ടുവരികയും അസസേലിന്റെ മേൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് നീ ആണ് ഞങ്ങളുടെ സകല കുറ്റത്തിന്റെയും കാരണം അതുകൊണ്ട് ഈ കുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ പാപങ്ങൾ നിന്റെ മേൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ആട്ടുകൊറ്റനെ പാളയത്തിന്റെ വെളിയിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ആട്ടുകൊറ്റനുമായി പാളയത്തിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് പോകുകയും പാപം വഹിക്കുന്നതായ ആട്ടുകൊറ്റനെ തൊട്ട കാരണത്താൽ തന്നെത്താൻ അശുദ്ധനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ അദ്ദേഹം പാളയത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്യണം രണ്ടാമത് ഒരു ആട്ടുകൊറ്റൻ ശേഷിച്ചു ആ ആട്ടുകൊറ്റനെ അറുത്ത് അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് അതിനെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുള്ളതായ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാഗമന കൂട സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുള്ളതായ ആ ആർക്കിൻ്റെ മേൽ ആർക്ക്
ഇസ്രയേലിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതായ ദേവാലയത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആണ്ടിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ മഹാപുരോഹിതിന് കയറുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മഹാപുരോഹിതനല്ലാതെ രണ്ടാമതൊരു വ്യക്തിക്ക് അവിടെ കയറുവാൻ അനുവാദമില്ല മഹാപുരോഹിതൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കയറുമ്പോൾ തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്തതായ ഒറ്റ പാപമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മഹാപുരോഹിതൻ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു വീഴും പാപമില്ലാത്ത മഹാപുരോഹിതന് മാത്രമേ ഈ യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മഹാപുരോഹിതൻ എന്തു ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പണമിട്ട് ഒരു പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു രണ്ട് ആട്ടുപറ്റന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പണം മുടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രയേൽ സഭയാണ് കാര്യം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചർച്ച് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം ആ അക്കൗണ്ടിലാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം അത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രായോചിത്വം നടത്തേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഒരു പശുക്കിടാവിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മഹാപുരോഹിതൻ്റെ പോക്കറ്റിലെ പൈസയാണ് കാര്യം മഹാപുരോഹിതന് വ്യക്തിപരമായി പാപപരിഹാരം നേടേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണത് അദ്ദേഹം ആ കൊണ്ടുവന്നതായ പശുക്കിടാവിനെ ആദ്യമേ ഒരു യാഗമായി അർപ്പിക്കുകയും ആ നിമിഷം വരെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങൾ അറിയാത്തത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്ത് ഭയത്തോടും വിറയിലോടും കൂടെ ആ ആടിനെ യാഗം കഴിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയം വിശുദ്ധനായി മാറും തൻ്റെ പാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കും ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കും ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസ്ത്രം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതൻ്റെ ഏറെക്കുറെ ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ മഹാപുരോഹിതൻ ധരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്ന രൂപത്തിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ ഒരു പകർപ്പ് ഏറെക്കുറെ ഒരു പകർപ്പ് എക്സാക്ട്ലി അതുപോലെ എടുക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയും മറ്റും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് ആ ഒരു പകർപ്പ് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ വി ക്യാൻ ഗോ എവേ അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഈ മഹാപുരോഹിതൻ തൻ്റെ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിച്ച ശേഷം ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറും അദ്ദേഹം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കയ്യിലും രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ പുകയുന്നതായ ഒരു ധൂപ കലശം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതായി കാണാം ആ തേജസ് വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ കണ്ട ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ മരിച്ചു വീഴും ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് വെറും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പുക ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരു ധൂപ കലശത്തിനകത്ത് തീയിട്ട് അതിനകത്ത് കുന്തിരുക്കം മുതലായ വാസന ദ്രവ്യങ്ങളിട്ട് ആ പുക പുകച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാപുരോഹിതൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെയും തമ്മിൽ വേർപെടുത്തുന്ന ഒരു കർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തിരശ്ശീല ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ആക്ടറല്ല പക്ഷെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടും കാണിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഒരു തിരശ്ശീലം മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആദ്യം കയറുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരശ്ശീല എൻ്റെ ഇടത്തുവശത്തായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇടത്തെ കൈയ്യ് തിരശ്ശീലയുടെ അകത്തേക്ക് നീട്ടും അദ്ദേഹം നോക്കുന്നത് തിരശ്ശീലയുടെ വെളിയിലേക്കായിരിക്കും കാര്യം ദൈവ തേജസ് കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയില്ല അനുവാദമില്ല ആ വലിയ കത്തി ആ പുക ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ രണ്ട് കാലുകളും ആ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കും അങ്ങനെ പുകയുടെ അകത്ത് അദ്ദേഹമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ പുകയാട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം മുഴുവനും കറങ്ങും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് മുഴുവനും പുകയാകും പുകയിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവസാന്നിധ്യം കാണാവുള്ളൂ ഇത് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ധൂപവർഗം കുറിക്കുന്നത് എന്ന് പുതിയ നിയമം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്ന പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് ആ നിഴൽ മനസ്സിൽ ായെങ്കിലേ പുതിയ നിയമം മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ ആകയാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നാം ദൈവത്തെ കാണുന്നുവെന്ന് പറയേണ്ടതിന് മഹാപുരോഹിതൻ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലം മുഴുവനും പുക കൊണ്ട് നിറച്ച ശേഷം തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതായ ആ ധൂപകലശം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്
പോകാത്തതും എടുത്ത രക്തവും ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതും മുഴുവനും യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ആട്ടിൻകുട്ടി മൂന്നായി തിരിയാൻ പോകുകയാണ് യഹോവയ്ക്കൊന്ന് ചീട്ട് വീണതായ ആട്ടിൻകുട്ടി മൂന്നായി തിരിയാൻ പോകുകയാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ തോലും ചാണകവും അശുദ്ധമായ ഭാഗങ്ങളും പാളയത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടക്കളയും രണ്ട് അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ ഒരല്പം വേദ ഏവാലയത്തിൽ കൊണ്ട് തളിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി മഹാപുരോഹിതൻ്റെ വലത്തെ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്വർണ്ണ പാനപാത്രത്തിനകത്ത് ഒഴിക്കും മൂന്ന് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മിച്ചം വരുന്ന ബാക്കി മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും യാഗപീഠത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കേണ്ടതിനായി എടുക്കും അങ്ങനെ യാഗപീഠത്തിങ്കിൽ ദഹിപ്പിച്ചു ആ ദഹനം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ വിശുദ്ധ രക്തവുമായി അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറുന്നതും ആ രക്തം മഹാപുരോഹിതൻ വലത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടത്തെ കയ്യിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും തൻ്റെ കയ്യിൽ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ധൂപകലേശം അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ച ശേഷം വലത്തെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രക്തം ഇടത്തെ കയ്യിലെ പാ പാത്രം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ശേഷം വലത്തെ കയ്യുടെ ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് ആ പാത്രത്തിനകത്ത് തൊടുകയും ആ രക്തത്തിൽ തൻ്റെ വിരൽ മുക്കി ആ രക്തമെടുത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിയമപ്പെട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തെ അടപ്പെന്ന വണ്ണം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൃപാസനത്തിൻ്റെ മേൽ ഏഴു പ്രാവശ്യം തളിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു പ്രാവശ്യം രക്തം തളിച്ചു രണ്ട് പ്രാവശ്യം തളിച്ചു അങ്ങനെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഏഴ് പൂർണ്ണതയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം രക്തം തളിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഏഴ് പ്രാവശ്യം രക്തം തളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനത്തിൻ്റെ ആ വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഈ യാഗപീഠത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സാധാരണ ഇസ്രയേലിൽ ഒരു യാഗം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ യാഗം മൃഗത്തിൻ്റെ മാംസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പുരോഹിതനുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ മാംസം ഇല്ലാത്ത യാഗം നടക്കും അതിനകത്ത് കോതമ്പും മാവും എണ്ണയും വീഞ്ഞുമൊക്കെ എണ്ണയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്തുക്കളിലൊക്കെയും ഒരു ഭാഗം പുരോഹിതനുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ മഹാപാപ പരിഹാര ബലിയിൽ മാത്രം പുരോഹിതന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യാഗപീഠത്തിങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിക്കുവാൻ ഒരു ഭാഗം പോലും മാറ്റിവെക്കുകയില്ല അതൊരൊറ്റ യാഗമേ ഉള്ളൂ മഹാപാപ പരിഹാര ബലിയാണ് ഇതെടുത്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് കൂടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് അഹോവൃത്തി കഴിപ്പാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു യാഗപീഠം നമുക്കുണ്ട് അതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവരിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നതായ വേദഭാഗം അല്പം കൂടെ ഗൗരവമായി ഞാൻ ഇനിയും ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരട്ടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവരിയിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ഒരർത്ഥത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നതായ പെസഹ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ സാക്ഷാത്തായ പൊരുളാണ് കർത്താവ് യേശു പഴയ നിയമത്തിൽ മുഴുവനും പെസഹ കുഞ്ഞാടിനെ അറക്കുകയും പെസഹ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ നമ്മൾ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് കർത്താവ് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി പെസഹ കുഞ്ഞാടായി അറുക്കപ്പെടുകയാണ് പെസഹയെ കുറിക്കുന്ന പ്രമാണം എന്താണ് ആബിബ് മാസം പത്താം തീയതി ഓരോ വീടിന് ഒരാൾ ആട്ടിൻകുട്ടി വീതം ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയെ ഊനമില്ലാത്ത ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ആട്ടിൻകൂട്ടിൽ നിന്ന് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും വേണം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം യഹൂദൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളർത്തു മൃഗത്തെ അവരുടെ പെരയ്ക്കകത്ത് കയറ്റുന്നതല്ല ആടിന് ആട്ടിൻ തൊഴുത്താണ് പക്ഷേ ആബിബ് മാസം പത്താം തീയതി വൈകുന്നേരത്ത് ഓരോ കുടുംബത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി വീതം ഊനമില്ലാത്ത ഒരു ആടിനെ ആടിൻ്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് വീടിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് കെട്ടുകയും ആ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ വരെ ആ ആടുമായി നാല് ദിവസങ്ങൾ സഹകരിക്കുകയും വേണം അഭിമാസം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാലാം തീയതി പകൽ അതുമായി അവർ സഹകരിക്കണം ആട്ടിൻകുട്ടി ഊനമില്ലാത്തതെന്ന് ഓരോ ദിവസവും അവർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണം ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ശോധന ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഒരു കുറ്റവുമില്ല എന്നവർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണം അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തി ആട്ടിൻകുട്ടിയെ ആ ബിബു മാസം പതിനാലാം തീയതി വൈകുന്നേരം അതാണ് പെസഹ പെസഹയുടെ സമയത്ത് അറുക്കുകയും അതിൻ്റെ രക്തം കട്ടിളക്കാൽ രണ്ടിൻ്റെ മേലും കുറിമ്പടി മേലും പുരട്ടുകയും വേണം ഞാൻ മുന്നോട്ട് മാറട്ടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇതുപോലെ തന്നെ യരിശലിയും പട്ടണത്തിൻ്റെ വെളിയിലായിരുന്നയാൾ തേണ്ട ആ ഞായറാഴ്ച പെസഹ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അത് ആഘോഷിച്ചതാണ് ആഘോഷിക്കുന്നവർ ആഘോഷിച്ചതാണ് പെസഹ ഞായ ഓശന ഞായറാഴ്ച തേണ്ട കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി എരിശിലയും തെരുവിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു പിന്നെ കുരിശു വെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് വരെ എരിശിലയിൽ തന്നെ പാർത്തു പെസഹയുടെ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവനുള്ളൊരു ഊനവും കണ്ടുപിടിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ നോട്ടത്തിൽ സന്നിധി സംഘത്തിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ എങ്ങും യേശുവിലൊരു കുറ്റവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ അവൻ നീതിമാൻ പെസഹയിൽ അറുക്കപ്പെടുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന യോഗ്യനായ മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ തൻ തെളിയിക്കപ്പെട്ടു പീലത്തോസ് യേശുവിനെ ശോധന ചെയ്തു ഹേരോദ യേശുവിനെ ശോധന ചെയ്തു ഒരു കുറ്റവും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട പെസഹ കുഞ്ഞാടായി എൻ്റെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ പാളയത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ആ വിവുമാസം പതിനാലാം തീയതി കുഞ്ഞാടിനെ കൊല്ലയണം അതിൻ്റെ രക്തം കട്ടിളക്കാൽ രണ്ടിൻ്റെ മേലും കുറുമ്പടിമേലും തളിക്കണം അടുത്ത പ്രമാണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മഹാപാപ പരിഹാര ബലിയുടെ ദിവസത്തിൽ മഹാപുരോഹിതൻ ആടിനെ കൊല്ലയണം അതിൻ്റെ രക്തം ഒരൽപ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം കൃപാസനത്തിൻ്റെ മേൽ അത് തളിക്കുകയും വേണം ഇനിയും റോൺവയത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതികളിലേക്ക് പതുക്കെ മാറാൻ പോകുകയാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ എൺപത്തി മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തി നാലിൽ കണ്ട ഒരു വി ഒരു ഒരു വി 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 സി എച്ച് കാസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലങ്ങളിൽ സി ഡികൾ ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല അന്ന് സി ഡികളില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒത്തിരി വർഷമൊന്നും പുറകിലല്ല അന്ന് വി സി എച്ച് ടൈപ്പ് ടൈപ്പുകളിലാണ് വീഡിയോകൾ വരുന്നത് ഒരു വി സി എച്ച് ടൈപ്പ് ആരോ എവിടുന്നോ തന്നു ഞാൻ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഈ ചർച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു അതിനകത്തെ പല രംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു എൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് എനിക്കത് കണ്ട് ഇരുന്ന് കരയാനല്ലാതെ വേറൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നത് കണ്ടു പക്ഷെ ആധികാരികമായ തെളിവുകൾ ഇല്ലാഞ്ഞതിനാൽ തുടർന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കാതെ കണ്ണം ആരോടും പറയാതെ കണ്ണം അത് കണ്ടു എൻ്റെ മനസ്സിൽ മാത്രം സംഗ്രഹിച്ചു മറിയയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവളിതൊക്കെയും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു എന്ന് അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു നീണ്ട നീണ്ട വർഷങ്ങൾ പോയി എനിക്കൊന്ന് രണ്ടായിരങ്ങളുടെ ആരംഭത്തെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഒരിക്കൽ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോ തപ്പിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോ എത്ര തപ്പിയിട്ടും കിട്ടിയില്ല അത് സഭയുടെ മുമ്പിൽ പരസ്യമാക്കി സമയമായി എന്നൊരാശയം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ലഭിച്ചു പലരോടും അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ ഈ ചർച്ചിൽ പരസ്യമായി അനൗൺസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് തരുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ദയവായി അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്കൊരു എസ് എം എസ് ലഭിച്ചു ആ എസ് എം എസിൽ കിട്ടിയതായ ഒരു ഐ ഡി അനുസരിച്ച് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുകയും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതേ സി ഡിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാനതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ാണ് ആ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ അകത്തോട്ട് പോകുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വർഗീസ് എന്ന് പേരുള്ളതായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം റോൺ വയത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് റോൺ വയത്ത് എന്ന മനുഷ്യൻ ഈ വസം മെയിൽ നേഴ്സ് ഞാൻ അധികം വിശദീകരണത്തിൽ അതിനോട്ട് പോകാതെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതിനാണ് അതേസമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാകണം അദ്ദേഹം ഒരു മെയിൽ നേഴ്സായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ എസ്കവേഷനെക്കുറിച്ച് ആ മനുഷ്യന് ഒത്തിരി താല്പര്യമുണ്ട് ഭൂമി കുഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കഴിവുള്ള ആളുകളുമായി ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളൂ കഴിവുള്ള ആട് ആളുകളുമായി ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പലയിടങ്ങൾ കുഴിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ശലോമോൻ്റെ കൊട്ടാരം ഇരുന്ന ഇടം കുഴിക്കുകയും ശലോമോൻ്റെ കൊട്ടാരം കാണുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവേ ഞാൻ ഇത്രയും ശ്രമിച്ച് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ശലോമോൻ്റെ കൂടെ കൊട്ടാരം കണ്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആർക്കും എന്നെ സാധിക്കാൻ അയാൾ കിടന്നിരുന്ന പഴയ കട്ടിലും അങ്ങേരുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച ചട്ടിയും ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതുകൊണ്ട് ആർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം അങ്ങനെയല്ല ലോകത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇസ്രയേലിൽ എരിശലേമിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തുകാർ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പഴയ ഗോൽഗോത്ത എന്ന അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഈ പഴയ ഗോൽഗോത്ത എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ആ ഇപ്പോൾ ഗോൽഗോത്തയായിട്ട് വരുന്നവരെ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതല്ല പണ്ടിതായിരുന്നു ഗോൽഗോത്ത പക്ഷെ ഇവിടെ വരെ വരുവാൻ റോഡുകൾക്ക് സൗ
നീയപ്പെട്ടകം ഇരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ മുകളിലായി യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതുമായ രംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരിക്കൽ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് പിന്നത്തേതിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും കണ്ടു ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ പതുക്കെ ഒന്ന് പോകുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ രക്തം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം തൻ്റെ ഉയർപ്പിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് നിയമപ്പെട്ടകം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് ആ പെട്ടി മുഴുവനും ഖതിരമരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും മര മരത്താൽ ഉണ്ടാക്കിയതും അക്കാസിയ വുഡ് ആ ഖതിരമരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതും അതിൻ്റെ പുറത്ത് മുഴുവനും പൊന്നു പൊതിഞ്ഞതുമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ദൂതന്മാർ രണ്ട് കെരൂപുകൾ മുഖത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് ചിറക് വിരിച്ച് നിൽക്കുന്നതായ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജ സദാസമയം കത്തി എരിയുന്നതായി കാണാമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വ്യാപരിച്ചിരുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ കാരണം ദൈവിക ഷക്കൈന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഇതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടു എന്ന് വാദിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കാം ആ പിക്ചറിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലായി ഒരു ഉരുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടകത്തിൻ്റെ ആത് ആകൃതിയിലുള്ളതായ ഒരു കല്ല് കിടക്കുന്നത് കാണാം ദ റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോളിംഗ് സ്റ്റോൺ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കല്ലറയുടെ വാതുക്കൽ ഉരുട്ടി വെക്കുന്ന കല്ലാണിത് ഈ കല്ല് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് പതിനെട്ടടി വ്യാസമുള്ളതായ കല്ലാണത് പതിനെട്ടടി ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതായ ഒരു കല്ലാണത് അത്രയും വലിയൊരു കല്ല് സാധാരണ എങ്ങും ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു കല്ല് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് തന്നെ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കല്ലുരുട്ടി കല്ലറയുടെ വാതുക്കൽ വെച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാരും വന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശവശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകരുത് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അഥവാ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റാലും അതിനകത്ത് ഇരിക്കണം വെളിയിൽ വരരുത് എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച അജാനബാഹുവായ ഒരു കല്ലാണത് പതിനെട്ടടി ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ കല്ല് കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു കല്ല് സാധാരണ കല്ലറകളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഈ കല്ലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നതാകയാൽ ഇത് യേശുവിൻ്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചതായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ആ സൈറ്റ് അദ്ദേഹം എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഭാഗം ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കാം ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഒരു ഭിത്തി നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും സത്യത്തിലൊരു പാറയിൽ കൊത്തിയെടുത്തതാണത് ആ കാണുന്നത് ഒരു ഭിത്തിയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ആ ഭിത്തിക്ക് താഴെയായി ആ ആ ഭിത്തിക്ക് പുറകിൽ ഈ ഭിത്തി നിൽക്കുന്ന വോള് ഒരു ഭിത്തി എന്ന് കരുതുക അതിന് താഴെയായി ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അനേക കിഴുത്തകൾ നാലിഞ്ച് നീളം നാലിഞ്ച് വീതിയുള്ള അനേക കിഴുത്തകൾ ഇട്ടിരുന്നു ക്രൂശീകരണത്തിന് വേണ്ടി അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സൈറ്റാണിത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിത് ക്രൂശിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ അളവ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന തണ്ടിൻ്റെ ചുവടി ചുവടിലത്തെ അറ്റം നാലിഞ്ച് ഉള്ള നാലിഞ്ച് സ്ക്വയർ ഉള്ളതായ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് അതേ നാലിഞ്ച് സ്ക്വയർ ഉള്ളതായ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള കുഴികൾ താഴെ കുഴിക്കുകയും ക്രൂശ് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പതിവ് അങ്ങനെ കണ്ടതിനാൽ ഇത് ആ ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ സൈറ്റാണ് എന്ന് ഉറപ്പാണ് റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് എരിശലേമിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ക്രൂസിഫിക്കേഷൻ നടന്നിരുന്നത് മൂന്ന് സൈറ്റുകളുമുണ്ട് റോമൻ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും പഴയ കാര്യങ്ങൾ തപ്പിയിറങ്ങിയാൽ കല്ലിലെ കൊത്തും കൊത്തുപണികളും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ അഭിഭാഗ്യ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൻ്റെ ആ ഭാഗം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഒന്ന് ആ പുറകിൽ കാണുന്നതായ ആ മതിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭിത്തിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലായി ഒരു കൊച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആദ്യമുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി താഴെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിനേക്കാൾ നാലിഞ്ച് ഉയരത്തിലാണ് മുകളിലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കുരിശീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ കുരിശിക്കാറില്ല ഒരു ഗ്യാങ്ങിനെ ആയിരിക്കും കുരിശിക്കുന്നത് ഗ്യാങ് ലീഡറെ ആ മുകളിലുള്ളതായ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ താഴെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുമാണ് കുരിശിക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശുവിനെ
അതാണ് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ ആ പാറയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് ആ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഹോളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കെഴുത്തയിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് വന്ന് വീഴുകയും പാറകൾ പിളർന്നു എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദ ദ റോക്സ് വെർ റെൻഡ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പദം മറക്കരുത് തുണി വലിച്ചു കീറുന്നത് പോലെ പാറകൾ കീറി എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് നെവർ ക്രാക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ പാറ പൊട്ടുന്നതിന് ദേ ഗോട്ട് ക്രാക്ക്ഡ് ആൻഡ് ബ്രോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല ഇറ്റ് വാസ് റെൻഡ് ഡൗൺ യേശു ഒരു തുണി വലിച്ചു കീറുന്നത് പോലെ യേശുവിനെ കുരിശിച്ചിരുന്നതായ ആ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലൂടെ ഒരു വിള്ളൽ വീഴുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് ചരിയുകയും ചെയ്തു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ്യൽ മുതൽ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ മുതൽ താഴേക്ക് തേണ്ട ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടായി മറക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഭിത്തി പോലെ പിൻഭാഗത്തുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം അതേ പിക്ചർ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് കാണിക്കാം ആ താഴത്തെ അറ്റത്ത് രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വ്യക്തമായി കാണാം ഒന്ന് വെള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം രണ്ട് അതിൽ നിന്നും നാലിഞ്ച് താഴെയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രേ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം മുകളിലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിൽക്കുന്നിടത്താണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ സ്ഥാപിതമായിരുന്നത് ആകയാൽ അവിടെ നിന്നാണ് പൊട്ടലുണ്ടായത് താഴത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള രക്തവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ യേശുവിൻ്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്ന രക്തം താഴേക്ക് വീഴുകയും അത് ആ വിള്ളലിലൂടെ ഒഴുകി ആ വിള്ളലിൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേവിനകത്ത് ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിരുന്നതായ നിയമപ്പെട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പതിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് റോൺവയത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ആവർത്തിക്കാം അല്പം കൂടെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകാം ഒരു വലിയ കേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം മുഴുവനും എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ പക്ഷെങ്കിൽ ഈ പുൽപ്പിറ്റിരിക്കുന്ന അത്രയും സ്ഥലം ഒരു ഗുഹയായി വെട്ടിത്താത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇതാണ് ഒരു ഗുഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുൽപ്പിറ്റിനകത്ത് മുഴുവനും സ്ഥലം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഐ മീൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മുഴുവനും സ്ഥലം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഈ പുൽപ്പിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന അത്രയും സ്ഥലം ആകപ്പാടെ ഒരു ഹോളായി കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് വന്നാൽ ഇതിനകത്ത് കയറാം ഇതിനെ ഒരു ഗുഹ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗുഹ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ആ ഗുഹയ്ക്ക് ഇരുപതടിയോളം ഹൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ ഗുഹയ്ക്കകത്താണ് തേണ്ട ഈ നിയമപ്പെട്ടകം ഇരുന്നതെന്നും ആ നിയമപ്പെട്ട ത്തിന്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ രക്തം വന്ന് പതിച്ചുവെന്നുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിത്യമായ പ്രായശ്ചിത്വം വരുത്തേണ്ടതിന് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പഴയ നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണവും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണവും ഒരുപോലെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് മറക്കരുത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രമാണം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വിശുദ്ധ രക്തം താഴെ വെച്ചിരുന്നതായ ആ നിയമപ്പെട്ടകത്തിൻ്റെ ഉൾ മുകളിൽ വന്നു വീണു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വരികയാണ് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പാറകൾ പിളർന്നു യേശുവിൻ്റെ മരണസമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പാറകൾ പിളർന്നു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി വലിയൊരു കൂരിരിട്ടുണ്ടായി ആ സമയത്ത് യേശു ഉറക്ക നിലവിളിക്കുകയും പ്രാണനെ വിടുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ രക്തം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒഴുകി ആ താഴെ കാണുന്നത് കീറലിലൂടെ താഴോട്ട് വരികയും ഈ നിയമപ്പെട്ട കൃപാസനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് പതിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെ ഈ കൃപാസനം അവിടെ വന്നു എങ്ങനെ ഈ നിയമപ്പെട്ടകം അവിടെ വന്നു ഇതൊരു ഭയങ്കര ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനും ചരിത്രത്തിൽ ചില തെളിവുകളുണ്ട് മക്ബായറുടെ പുസ്തകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് റോമൻ കാത്തലിക് ബൈബിളിൽ അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡിവൈൻലി ഇൻസ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയോഗിതമായി എഴുതപ്പെട്ടതല്ല കേവലം ചരിത്രം മാത്രമാണ് എന്ന കാരണത്താൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സമൂഹങ്ങൾ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ ഒഴിവാക്കി പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ബൈബിളിൽ ഈ ചരിത്ര പുസ്തകമില്ല അധിക ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചുവെന്ന് ബൈബിളിൽ
ശാല്യർ വന്ന് ഈ നിയമപ്പെട്ടകം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദേവാലയം നശിപ്പിക്കും പക്ഷെ നിയമപ്പെട്ടകം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിയമപ്പെട്ടകം ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും എരമ്യ പ്രവാചകൻ എരിശിലേമിലെ പുരോഹിതന്മാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടെ നിയമപ്പെട്ടകം അവിടെ നിന്നെടുത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ട ഒരു വൻ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് അതിനെ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് അത് ഒളിപ്പിച്ച ശേഷം ഗുഹയുടെ കയറുവാനുള്ള വാതിൽ കല്ലുകൊണ്ട് അടച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഇത് അന്വേഷിക്കുവാൻ ഇനി ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് തൽക്കാലം ഇത് അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങളിലാരും ആർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് പക്ഷെ ഒരു പുരോഹിതിന് പോകുന്ന വഴിക്കൊരു തോന്നൽ ആ വഴി ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാനൊരു മഹാമെടുക്കനാകേണ്ടതിന് എവിടെയെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ പറയേണ്ടതിന് അതെനിക്ക് ഓർമ്മ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം രണ്ടാമത് സ്ഥലം തപ്പി വരികയും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ കുരുടനായി കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുകയും ചെയ്തു ഈ പുരോഹിതൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രമ്യ പ്രവാചകൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇനിയെങ്കിലും അത് തപ്പാൻ പോകരുത് ആ സ്ഥലം ദൈവമായി മറച്ചു വെക്കുകയാണ് അടുത്തതൊന്ന് കേട്ടോണേ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസഭ അതിൻ്റെ രൂപത്തിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവൻ്റെ സമയമാകുന്നതോടുകൂടെ ആ സ്ഥലം ദൈവമായി കാണിച്ചു കൊടുക്കും അതുവരെ അത് അന്വേഷിക്കാൻ പോകരുത് എന്ന് പുരോഹിതന്മാരോട് അമർച്ചയായി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ മക്ബായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു കോട്ടിങ് മാത്രമാണ് രണ്ടായാലും ആ ഗുഹയാണ് ഇതെന്നും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് എന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ പദം തന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് തിരിയാനല്ല എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം വേണം അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നത് യേശുവിൻ്റെ രക്തം അതിൻ്റെ മേൽ വീഴുകയും ആ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ജനത്തിൻ്റെ പ്രായ പാപത്തിന് പ്രായശ്ചിത്വം വരുത്തേണ്ടതിന് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ ചെന്ന് തൻ്റെ കയ്യുടെ ത വിരലുകൊണ്ട് ഏഴു പ്രാവശ്യമായ രക്തമെടുത്ത് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മേൽ തളിക്കുകയും ഭയങ്കര ആശയമാണ് റോൺ വയത്ത് അടുത്തതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും യാഗപീഠ സോറി എപ്പോഴും കൃപാസനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രക്തം തളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്ത് മാത്രമേ രക്തം വീഴാറുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി ഇറ്റ്സ് വെർജിൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു രക്തവും തൊടാതെ അത് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ യേശുവിൻ്റെ രക്തം വീണത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ രക്തം വീണിട്ടില്ലാത്ത അതിൻ്റെ കിഴക്കെ സൈഡിലോട്ടാണ് വീണത് എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നു അങ്ങനെ ആടുകളുടെയും പശുക്കിടാക്കളുടെയും കാളക്കുട്ടികളുടെയും രക്തം കൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുന്ന ഇടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടാകുന്ന കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി മുഖേന പാപപരിഹാരം വരുത്തിക്കൊണ്ട് യേശു കാൽവറിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിവർത്തിയായി രക്തം ചെന്ന് വീഴേണ്ട ഇടത്ത് രക്തം ചെന്ന് വീണു ഒന്നാമത്തെ നിവൃത്തീകരണം നിവൃത്തിയായി അവർ കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ആ കല്ലറയിലേക്ക് മാറ്റി കല്ലറയ്ക്കകത്ത് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഇരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ മടങ്ങി വരട്ടെ റോൺ വയത്ത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുമായി റോൺ വയത്ത് ഈ ഈ ഗുഹയുടെ അകത്ത് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശോധന ചെയ്യുകയും ഈ രക്തം മനുഷ്യരക്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ട അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അല്പം കൂടെ ഞാൻ തൊടാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറിയാൽ ഇരുപതടി ഉയ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടതിന് അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ പാറകൾ പിളർന്ന സമയത്ത് ഈ പാറയിലുണ്ടായ വിള്ളലിലൂടെ മുകളിലൂടെ ടാറു പോലെ കൊഴുത്ത എന്തോ കറുത്ത ഒരു വസ്തു താഴേക്ക് ഒലിച്ചു വീണിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതേ വസ്തു താഴെയുള്ളതായ കൃപാസനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു ഇതെന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം തന്നെ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് വരികയും അത് പരിശോധിക്കുകയും ഇത് മനുഷ്യരക്തമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആ രക്തത്തിൽ ഒരല്പം എടുക്കുവാൻ ഒരു ദൂതൻ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊന്ന് തൊട്ടോട്ടെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ സമയം വളരെ ആകുന്നു ഒരു ദൂതൻ അദ്ദേഹത്തിന് വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദൂതനെ അദ്ദേഹം ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കണ്ടു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കണ്ട ശേഷം പറഞ്ഞു റോൺ വയത്ത് ഈ പെട്ടകത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരി ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നാല് ദൂതന്മാർ ഈ പെട്ടകത്തിന് കാവലാണ് പണ്ടൊരിക്കൽ ഇത് ഫെലിസ്റ്റിൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴ് തേണ്ട അ
തന രക്തവുമായി വെളിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ലബോറട്ടറിയെ സമീപിക്കുകയും ആ വലിയ ലബോറട്ടറി അതിനെ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സ്ലൈഡ്സാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു എന്തിന് അവസാനമായി ആ വലിയ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ രക്തം പരിശോധിക്കുന്ന ഇടത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓണർ പറഞ്ഞ പദം വയത്ത് മനുഷ്യന് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഈ രക്തം മരിച്ചിട്ടില്ല ഈ രക്തത്തിന് ഇന്നും ജീവനുണ്ട് ഇത് ഇന്നും ജീവനുള്ള രക്തമാണ് ഹാബേൽ എൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ റോൺവേ എത്തു പറയുന്നു ജീവനുള്ള രക്തമാണിത് ഇന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രക്തമാണിത് ആ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ കാണിച്ചു ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ആ ഭാഗത്ത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിവരങ്ങൾ അറിയാമില്ല എന്നിട്ടല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അത് അവൈലബിൾ അല്ല ഇന്ന് അത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റ് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ സൈറ്റ് പോയി നോക്കിയിരുന്നു ആ വെബ്സൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ആ സൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരോട് എഴുതിയിരുന്നത് ഇനിയും ഈ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ കാശ് തന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പല സൈറ്റുകളും അവരങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു നല്ല പോപ്പുലാരിറ്റി അതിന് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയും വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും സൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ വില കൊടുത്ത് ഇനിയും സി ഡി വാങ്ങിക്കാം അങ്ങനെ നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്ത് ഞാനും ഒരു സി ഡി വാങ്ങിച്ചതാണ് ആ സി ഡിയും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നൂറ് ഡോളർ കൊടുത്ത് ഞാനും ഒരു സി ഡി വാങ്ങിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈറ്റുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാരണം ഒരു കാരണം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി രണ്ടായാലും ഈ സൈറ്റുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിന് മുന്നമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവരങ്ങളിൽ പലതും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഇന്നും ജീവനോടിരിക്കുന്ന രക്തവും അത് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതുമാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ ഗുഹയിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടിയ മറ്റു ചില വസ്തുക്കളുടെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് ആ ഗുഹയിൽ നിന്നും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ആ കല്ലറ കൃപയാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തുറന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഈ കല്ലറ തുറക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറ മൂന്നാം നാളിൽ തുറന്നെങ്കിൽ മൂന്നാം നാളിൽ ആ കല്ലറ തുറന്നെങ്കിൽ അടഞ്ഞിരുന്ന കല്ലറയാണ് ആ കല്ലറ ഒരു വശത്ത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായി ആ കല്ലറയുടെ മറുവശത്ത് വന്നു ഒരു വലിയ കല്ലുകൊണ്ട് അതിനെ അടച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകം ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നാൾ അതിരാവിലെ തങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗവുമായി മറിയമാർ കല്ലറയ്ക്കലെത്തി അതിരാവിലെ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മല്ല മറിയമാർ കല്ലറയ്ക്കലെത്തി ഈ കല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കല്ലാണ് സാധാരണ ആര് നോക്കിയാലും ഉരുട്ടി മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്ത വലിപ്പമേറിയൊരു കല്ല് രണ്ട് റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്ര ഏതിനുണ്ട് അതിൻ്റെ മേൽ പീലത്തോസ് മുദ്ര കൊടുത്ത് മുദ്ര വെപ്പിച്ചിരുന്നു കാരണം യേശുവിൻ്റെ ശവശരീരം ഒരു രീതിയിലും നഷ്ടമാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അത് സീല് ചെയ്ത് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ റോൺ ചാൾസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാചകം റോൺ ചാൾസ് യു എൻ ഒയുടെ എസ്കവേഷൻ വിങ്ങിൻ്റെ ചെയർമാനായി വർക്ക് ചെയ്ത റോൺ ചാൾസ് പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യം റോമൻ നിയമമനുസരിച്ച് കുറ്റവാളിയായി പിടിക്കപ്പെട്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ ശരീരം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് മിസ്സാക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ശവം മിസ്സായെങ്കിൽ ഏത് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗവർണറാണ് അതിനുവേണ്ടി അതിന് ഉത്തരവാദിയോ ആ ഗവർണറെ കൊന്നുകളയണം ഈ ശവം മിസ്സായെങ്കിൽ പീലാത്തോസിനെ കൊന്നുകളയും അതാണ് ശിക്ഷ അതുകൊണ്ട് പീലാത്തോസ് മത നേതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളാൽ ആവോളം കല്ലറ ഉറപ്പാക്ക് മതത്തെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി വലിയ കല്ല് ഉരുട്ടി വെച്ചു ഏത് ആത്മപ്രവർത്തനം നടന്നാലും അത് പുറത്തു വരാതെ വണ്ണം മൂടി വെക്കുന്ന വലിയ കല്ല് കൊണ്ടൊന്ന് മൂടുന്ന ഒരു പരിപാടി നാമധേയ മതത്തിനുണ്ട് അങ്ങനെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ വലിയ കല്ലുകൊണ്ട് ആ കല്ലറ അടച്ചു പിലത്തോസ് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഞാൻ കാവൽ പട്ടാളത്തെ തരാം അവരതിന് സീല് ചെയ്തു കാവൽ പട്ടാളത്തെ കാവലാക്കി മറിയമാർ അതിരാവിലെ വരികയാണ് ഇതിന് സുഗന്ധവർഗം ഇടേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഇടയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു ആർ നമുക്ക്
ഉണ്ടാവാതെ വേണം അഥവാ കല്ല് തള്ളി വെളിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ കൊല്ലേണ്ടതിനു വേണ്ടി കുന്തങ്ങളും ശൂലങ്ങളും വാളുകളുമായി തേണ്ട അവർ കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ആകാശത്തു നിന്നും രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ യാതൊരായുധവുമില്ല വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ടു പേർ ആകാശത്തൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുകയും കണ്ടു നിന്ന പടയാളികൾ കുന്തം കയ്യിലിരിക്കെ മരിച്ചവരെ പോലെ പുറകോട്ട് മലർന്നു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇതിവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി വന്ന ദൂതന്മാരിൽ ഒരുവൻ അവൻ്റെ കാല് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കല്ലിന് ഒരു തട്ടു തട്ടി റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്ര പൊട്ടി ഉരുട്ടി മറ്റുവൻ പ്രയാസമുള്ള പതിനെട്ടടി വ്യാസമുള്ള കല്ല് തെറിച്ചു മാറി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു തേണ്ട അതിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കയാണ് മറിയെ ഒന്ന് വിളിച്ചു മറിയെ എന്നൊരു വിളി വിളിച്ചു മറിയയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെൻ്റെ ഗുരുവാണ് തൻ്റെ കാലെ പിടിച്ച് എനിക്കൊന്ന് ഉമ്മ കൊടുക്കണം തൻ്റെ കാലെ പിടിച്ച് എനിക്കൊന്ന് നമസ്കരിക്കണം മറിയെ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പറയാം മറിയെ എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ ഇതുവരെയും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ടില്ല മറിയയ്ക്ക് കാണാൻ വയ്യാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുണ്ട് മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധന്മാരിൽ പലരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ആത്മാക്കൾ പൈശാചിക തടവറയിൽ പാതാളത്തിലായിരുന്നതിനെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവരെല്ലാം അരികിൽ നിപ്പുണ്ട് മറിയെ എന്നെ തുടരുത് സ്ത്രീയെ എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ടില്ല എന്താ വിഷയമെന്നറിയാമോ പഴയ നിയമത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതൻ പാപപരിഹാര ബലിയുടെ ദിവസം ആ രക്തവുമായി വരുമ്പോൾ രക്തം പതി അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു ചെന്ന് അത് അത്ര കൃപാസനത്തിൻ്റെ മേൽ തളിക്കുന്നത് വരെ ആരും പുരോഹിതനെ തൊടാൻ പാടില്ല ഇത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് യേശു പറഞ്ഞു മറിയേ എൻ്റെ രക്തം ഈ ഭൂമിയിൽ തളിച്ചു എന്നാൽ ഇത് പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ല പഴയ നിയമം നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് പഴയ നിയമത്തിന് പ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞു പുതിയ നിയമപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതിന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവജനത്തെ ദൈവമക്കളാക്കേണ്ടതിന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ ദൈവം ക്കളാക്കേണ്ടതിന് ഈ രക്തം പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കണം ഞാൻ പോയി വരുന്നത് വരെ തൊടാനൊക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അവൻ ബന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ തന്റെ പവിത്ര രക്തം കാഴ്ചവെച്ചു തുടർന്ന് യേശു തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന വെച്ച ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു തൊടുന്നതിന് ഒരു വിരോധവുമില്ല സംശയിച്ച തോമസെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി തേണ്ട എൻ്റെ വിലാപ്പുറത്തെ കിഴുത്തയിലോട്ടിട്ട് നിൻ്റെ വിരൽ ഇങ്ങോട്ട് നീട്ടി എൻ്റെ കയ്യിലെ കിഴുത്തയിലേക്കോ നീട് എന്നെ തൊടുന്നതിന് ഒരു വിരോധവുമില്ല പക്ഷെ ആ നിന്ന് നിപ്പുണ്ടല്ലോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന വരവിൻ്റെ ആ നിപ്പുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ രക്തം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിയമം തെറ്റിക്കാത്തവൻ വ്യവസ്ഥ തെറ്റിക്കാത്തവൻ പ്രമാണം തെറ്റിക്കാത്തവൻ അത് ചെയ്തു വരുന്നത് എന്നെ തുടരുത് ഞാൻ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു വിശദീകരണമാണ് പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് അതൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നാം ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു പോയതുപോലെ മടങ്ങി വരും ഇന്ന് പകൽ ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ആചരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതെങ്കിലും ഉയർപ്പ് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തയിലിരുന്നതെങ്കിലും യേശു പിടിക്കപ്പെടുന്നതും കൊല്ലപ്പെടുന്നതും യേശു യരിശലേം പട്ടണത്തിനകത്ത് വസിക്കുന്നതും കുറവില്ലാത്തവനെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതും ആരെല്ലാം ആ ശോധന ചെയ്തെന്നറിയാമോ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് വന്നവനെ ശോധന ചെയ്തു ഹേരോദ്യർ വന്നവനെ ശോധന ചെയ്തു രാഷ്ട്രീയക്കാർ ശോധന ചെയ്തു മതം മുഴുവനും ശോധന ചെയ്തു രാജാക്കന്മാർ ശോധന ചെയ്തു ഗവർണർമാർ ശോധന ചെയ്തു സന്നദ്രീ സംഘം ശോധന ചെയ്തു ഒരു ഊനവും കാണാത്തവൻ അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു സാക്ഷ്യമാണ് എനിക്കെതിരെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കല്ലറകൾ അതിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ തുറന്നേ മതിയാകും കർത്താവ് യേശുവിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ സീൽ ചെയ്തു 
പതിനെട്ടടി വലിപ്പമുള്ളതായ ഡയമീറ്റർ ഉള്ളതായ വൻ കല്ല് ഉരുട്ടി വെച്ചു റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സീലടിച്ചു ഇമ്പീരിയൽ സീലിൻ്റെ വട്ടത്തിലായി റോമൻ പടയാളികൾ കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് നിയമത്തിൻ്റെ കറുത്ത പല്ലുള്ളവർ ഇരുമ്പ് പല്ലുള്ള നിയമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്രൂരരായ ആ ആളുകൾ കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആർക്കുമൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു ഹല്ലല്ലുയ്യ പക്ഷേ വെറും രണ്ട് ദൂതന്മാർ വെറും രണ്ട് ദൂതന്മാർ വെറും രണ്ട് ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് നിൽക്കുന്ന കാവൽ പട്ടാളം മരിച്ചവരെ പോലെ പുറകോട്ട് മലച്ചു ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി മാറി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നവർ വീണ് കിടന്നു മരിച്ചു കിടന്നവൻ തേണ്ട കല്ലറ തുറന്ന് വെളിയിൽ വരികയാണ് കല്ല് ഉരുണ്ടു മാറി ഇന്ന് പകൽ എനിക്കെതിരെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കല്ലറകളെ തുറക്കുവാൻ യേശു ശക്തൻ എന്ന് പറയുവാൻ മുദ്രകൾ പൊട്ടിക്കുവാൻ യേശു ശക്തൻ എന്ന് പറയുവാൻ പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ യേശു ശക്തൻ എന്ന് പറയുവാൻ അതാണ് ഉയർപ്പ് അതാണ് ഉയർപ്പ് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന പ്രതികൂലത്തോട് പറ റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ച കർത്താവ് എനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പൊട്ടിക്കും എനിക്കെതിരെ ഉള്ള മുദ്രകൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശുവിനെയാ നമ്മളെ കാണിച്ച ചിത്രത്തിനകത്ത് ഒത്തിരി മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് പക്ഷെ അത്ര ഇതിന് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ സമയം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പകൽ അതിൻ്റെ കോർ ആശയം ലഭിച്ചവർക്കായി സ്തോത്രം ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും ഉയർപ്പിനെ ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓരോ ദിവസവും ഒരു ദൈവപൈതൽ ഉയർ ഉയർപ്പിനെ ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ സഭയോട് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ആത്മയുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഗൗരവമായ ഒരു ബോധം തന്നു അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വരെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ആയിട്ടും ആ മെസ്സേജിലേക്ക് പോകുവാൻ ഉള്ളൊരു ഗൈഡൻസ് എനിക്ക് ലഭിക്കാതെ വേണം ഇന്ന് പകൽ ഈ ആശയങ്ങളിലൂടെ പോകുക എന്നൊരു തോന്നൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയാം പരിശുദ്ധാത്മാവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ട്രോങ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി ഇന്ന് ഉയർപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തെ ജീവചരിത്രം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചത്തെ ജീവചരിത്രം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്രകാരത്തിൽ ഇത് ചെയ്തത് ക്രൂശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കുറ്റസംഗതി അവളുടെ ക്രൂശിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാം നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് ആ വെളുത്ത് കാണുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നാട്ടിയിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കല്ല് വെളിയിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാമോ പുറകിലത്തെ ഭിത്തിയിൽ നിന്നൊരു കല്ല് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെളിയിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാമോ ഇത് ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ഉണ്ട് ആ കല്ലിൻ്റെ മേലാണ് ഈ കുറ്റക്കാരൻ്റെ കുറ്റസംഗതി എഴുതി തൂക്കുന്നത് മൂന്ന് ക്രൂശികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നടുവിലത്തെ ക്രൂശിൽ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ മുകളിൽ തൂക്കിയിരുന്ന കുറ്റസംഗതി ഇവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അത് സത്യമാണ് പി ലത്തോസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത് എഴുതി ക്രൂശീകരണത്തിൻ്റെ സൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് മറ്റും ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് ഞാനിവിടെ അതിലേക്ക് വധം നിർത്തിക്കോട്ടെ ഞാൻ പ്രാവശ്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എനിക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ചിലതിനെ എതിർത്ത് ജയിക്കുവാൻ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് വലുതാണ് ഈ ആഴ്ചയിൽ ആത്മയുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തൊടുവാൻ ദൈവാത്മ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ് വീണുപോയ ദൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവർ മീ പാട്ട് സംഘത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആരാധകരുടെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ലൂസിഫർ ആയിരുന്നു ലൂസിഫർ പ്രകാശപുത്രനാണ് ധാരാളം പ്രകാശമുള്ളവനാണ് കണ്ടാൽ കോമളനാണ് യോഗ്യനാണ് സകലവിധ രക്തങ്ങളാലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മനോഹര രൂപിയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് സ്വരമുള്ളവനാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് അവൻ യുദ്ധവീരനല്ല നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ശത്രു ലൂസിഫറും സൈന്യവുമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്നത് മീഖയേലും സൈന്യവുമാണ് 
മീഖായൽ യുദ്ധവീരനാണ് യുദ്ധം അഭ്യസിച്ച് തികഞ്ഞവനായ മീഖായൽ ഇന്നു പകൽ നമ്മളോടുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ നിന്നാകാം ഒരു രണ്ടു പേര് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഒരിക്കൽ ഒരു ദൂതനെ ദൈവം അയച്ചു മീഖായലിൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായിരുന്നു അരാമ്പാളയത്തിനകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം എണ്ണത്തെ ഒറ്റ രാത്രിയിൽ തട്ടിയച്ചു പോയവൻ വേറൊരു ദിവസം ദൈവം ഒരു ദൂതനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു ഹേരോദാവിൻ്റെ തലക്കിട്ട് ഒരു തട്ട് തട്ടി ഹേരോദാവിനെ ക്രമിക്കിരയാക്കി കൊന്നുവെച്ചു പോയവൻ ഒരു രണ്ട് ദൂതന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു സൈന്യങ്ങളെ നിശബ്ദമാക്കിക്കൊണ്ട് കല്ലറകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിച്ചതായ ഒന്ന് ഇന്ന് പകൽ കാലം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങുവാൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയുമാകയാൽ ഇന്ന് പകൽ പാളയം ഇറങ്ങുന്ന ദൂതന്മാർ നമുക്ക് അനുകൂലമെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉയർപ്പതിൻ്റെ ഉറപ്പാ ഉയർപ്പതിൻ്റെ ഉറപ്പാ ലോകവ്യാപകമായി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വയ്യ മക്കളെ ഉറപ്പ് ഉയർപ്പതിൻ്റെ ഉറപ്പ് ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള വിടുതലിൻ്റെ ഉറപ്പാണ് ഈ ഉയർപ്പ് യേശു ഇനിയും മടങ്ങി വരും അതിനു മുന്നമേ ഈ മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഒരു നന്മ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് ഒരു ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് പകൽ നമുക്കൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാതെ കിടക്കുന്ന വാതിലുകൾ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാതെ കിടക്കുന്ന വാതിലുകൾ അടച്ചു പൂട്ടപ്പെട്ട ഇടങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് കുരുക്കിട്ട ഇടങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പകലിന് തുറന്നു വരുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മീഖായേലിന്റെ സൈന്യമേ ഞങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങുവാൻ സഭയ്ക്ക് ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങുവാൻ ഭാരതീയ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പാളയം ഇറങ്ങുവാൻ യേശുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇറങ്ങി വരിക ദൈവജനം ഒരു ജയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ദൈവജനം ഒരു നിരാശയിൽ നിന്ന് മാറട്ടെ ഒരു ജയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുള്ള കരം നീളണമേ ഈ ജനത്തെ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മഹത്വം അങ്ങേക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ത